हेलो टीवाई कॉम जीएसटी सेमेस्टर सिक्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन मुंबई यूनिवर्सिटी का द टॉपिक विच आई एम डीलिंग नाउ इज नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाई ठीक है सर यहां से वहां जाना बराबर है नेचर किस तरह की सप्लाई कर सकते हो आप लोग बराबर यू कैन सप्लाई विद इन इंडिया यू कैन सप्लाई आउटसाइड इंडिया वी कैन सप्लाई विद इन टू स्टेट यू कैन सप्लाई विद इन द स्टेट इट राइट अलग अलग चीजें हम लोगों ने देखी हुई है सी जी एस टी एस जी एस टी यू टी जी एस टी आई टी जी एस टी कब कब एप्लीकेबल है दैट इज नथिंग बट योर नेचर ऑफ सप्लाई पर वही चीज उन्होंने वापस जरा रिपीट की है इफ यू आर नॉट अवेयर विद डेट अपना दूसरा या तीसरा वीडियो जो है वो उसी के बेस है राइट तो वो वीडियो देख कर फिर वापस यहाँ पे आ जाना बट देन आप लोग की कमेंट बहुत मैटर करेगी कि आपको समझता है या नहीं बराबर और अपनी इनकम के लिए भी सो so, थोड़ा आगे बढ़ना है लेटेस्ट आर नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आई जी एस टी एक्ट ओके जीएसटी में नहीं है नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कौन डील करता है आई जी एस टी एक्ट अंडर सेक्शन सेवन टू सेक्शन थर्टी सेवन टू नाइन जो है दैट इज नेचर ऑफ सप्लाई से डील करता है एंड टेन टू थर्टी डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर अब नेचर ऑफ सप्लाई तो सप्लाई कौन से तरह की है इंट्रा स्टेट है इंटर स्टेट है या इंटरनेशनल है करेक्ट सो पहला है नेचर ऑफ सप्लाई में इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन सेवन अब इंटर बोले तो याद है वेरी गुड दो स्टेट बराबर गुजरात राजस्थान राजस्थान महाराष्ट्र महाराष्ट्र पंजाब वेन टू स्टेट और टू यूनियन टेरिटरीज आर डीलिंग विच इच अदर वी से दैट इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई बराबर सप्लाई विद इन इंडिया इंडिया की इंडिया में बराबर सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन टू इंडिया अगर आप बाहर से मंगा रहे तो उसके लिए सेक्शन कौन सा डील करता है सबसेक्शन टू करेक्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप कर सकते हो देन इंटर स्टेट सप्लाई टिल क्रॉसिंग द कस्टम फ्रॉन्टियर्स नाउ हैपेंस इट हैपेंस कि देखो मध्य प्रदेश के इंदौर वाले ने किसी ने माल मंगाया हुआ है यूएस से अब यूएस से माल आया कहां पे आया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पे है इंदौर को तो समुद्र नहीं है ना बोर्ड जो उतरे कहा उतरेगी मुंबई पे दैट मीन्स मुंबई के कस्टम तक जहां तक वो पहुंचता है वो भी कहां का गिना जाएगा इंपोर्ट गिना जाएगा इंपोर्ट के लोग अलग से सीख चुके हैं क्या है क्या नहीं बराबर तो टिल क्रॉसिंग द कस्टम फ्रॉम इंडियस देन महाराष्ट्र का रूल लागू पड़ेगा या देन मध्य प्रदेश का रूल लागू पड़ेगा फॉर जीएसटी दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हर कदम कदम पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा टैक्स लागू पड़ेगा यहाँ पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा दैट थिंग यू टू बी अवेयर ठीक है सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन इंडिया अब गुड्स हो गए तो विद इन इंडिया सर्विस तो सेक्शन इज सेवन सब सेक्शन थ्री एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम आउटसाइड तो उस पर जीएसटी नहीं है यार पहले टॉपिक बट वो कहां पर डील करता है सेक्शन सेवन सब सेक्शन फोर डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई अब डीम्ड इंटर स्टेट डीम्ड मतलब एज्यूम्ड टू बी नाउ आई एम स्टेइंग इन वसाई दैट इज इन महाराष्ट्र विच इज नियर बाई मुंबई तो मुंबई में अंधेरी में एक सिप्स करके एरिया दैट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस ई जेड एस ई जेड इज वॉट स्पेशल इकोनॉमिक जोन दीज आर दोन डेवलप बाई द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस वहां पे फटाफट बिजनेस बढ़े वहां पे जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचे वहां पे सब्सिडाइज रेट पे मटेरियल पहुंचे और इजी रेट पे आपको कस्टमर्स मिल जाए एकदम विदाउट एफर्ट वैसे जो जोन है दे आर एज्यूम के वो नहीं वो महाराष्ट्र में नहीं है वो अलग है क्लियर तो इंटर स्टेट में एसी जेड मतलब अंधेरी से अगर मैंने सिर्फ में भेजा मेरे वसी से मैंने सिर्फ में कुछ भेजा हुआ है एसी जेड में कुछ ट्रीटमेंट किया हुआ है कुछ एग्रीमेंट किया हुआ कुछ ट्रांजेक्शन किया हुआ कुछ लेन देन किया हुआ तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ठीक है देन तो वो डील करता है सेक्शन सब सेक्शन सेवन सब सेक्शन फाइव क्लियर सप्लायर इन इंडिया बट प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया क्लियर कहां गया मैं कहां पे था यही पे था ना हाँ एंड सप्लाई टू और बाई एस जेड ठीक है एक तो एब्रॉड से हुआ तो या एस जेड में आपने भेजा तो आई होप कि इस तरह के सप्लाईज कौन से कौन से तरह के सप्लाईज होते हैं सबके दिमाग में दिमाग में आ रहा है दिमाग में हो गया अरे वहां पर संगठ भी लग रही तो दिमाग में ये टंग भी कनेक्ट नहीं कर रहा है इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट बोले तो स्टेट के स्टेट में 
within Maharashtra itself, Nasik, Pune, Pune, Mumbai, Mumbai, Nagpur, Nagpur, Aurangabad, Rajpur, Baduda, Baduda, Surat, Surat, Endabad, Endabad, uh, Junagad, Paisa. Clear? So CGST and SGST or IGST. Now, you can say IGST. But if you have an intra state within the state, top of the two will be divided into one CGST, which is central, and one SGST. You have to say that the state is not going to be able to do it, but the new state is going to be able to do it. So, these are the union territories. But up to you, PGST. Clear? Then, does not include what SEZ and supply to a tourist. SEZ is not going to be able to do it. Because SEZ is not going to be able to do it. What is the main company? Interstate. इंटरस्टेट में ये अलग-अलग टाइप के नाउ दूसरी हेडिंग इज व्हाट इंटरस्टेट इंटरस्टेट में एसएसएल नहीं आएगा व्हाई बिकॉज़ इट इज ट्रीटेड एज इंटर क्लियर गवर्नमेंट आपको डबल टैक्स नहीं लगाने वाली इतना तो शोर रखना या लूटिंग नहीं नो प्रॉब्लम है ना प्रैक्टिकली लूटना नहीं चाहिए एस दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस है ना सप्लाई टू टूरिस्ट टूरिस्ट के इंडिया नहीं वो तो छह महीने के लिए घूम में आएगा मैक्सिमम है ना और तीन ही देखो वो मेहमान के पास का टैक्स होगे आप अपने देश का कल्चर है ना तो उसकी तो सेवा करनी है इसीलिए उसको भी जीएसटी में कंसीडर नहीं किया हुआ है नेचर ऑफ सप्लाई में बिजनेस के तौर पे गिना नहीं है ठीक है वेन सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर नाउ आई हैव एक्सप्लेन इट इन वेरी डिटेल अबाउट टेरिटरी वेन वी विद डेफिनेशन सेकेंड टॉपिक बराबर तो आप लोग उसका लिमिट देख लेना क्या है क्या नहीं बट देन सपोजिंगली के टेरिटोरियल वाटर में लेन देन हुआ है तो वहां पे कौन से रूल एप्लीकेबल पड़ेंगे नियरेस्ट स्टेट का ओके अगर आप गोवा में हो गोवा के पोर्ट पे गए हो तो वहां पे गोवा के रूल लागू पड़ेंगे मुंबई पोर्ट रस्ते आए हो तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स लागू पड़ेंगे क्लियर सो दैट इज टेरिटोरियल वाटर का नियरेस्ट पॉइंट स्टेट और यूनियन टेरिटोरियल लॉ एप्लीकेबल दमन के पोर्ट पे गए तो दमन का दीव के दीव का ओके प्लेस ऑफ सप्लाई अब टैक्स किसको पे करना पड़ेगा भाई किसको मिला है रेसिपियंट वहां से है ना सर्विस कहां गई है गुड्स कहां गए वो जाना जरूरी उसी के पास से टैक्स पे करना पड़ेगा बराबर तो उसमें अलग अलग कंडीशन है फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया तो हु एवर इज द रिसीवर रेसिपियंट ऑफ द गुड्स उसको जीएसटी एप्लीकेबल होगा बराबर मूवमेंट इन्वॉल्व गुड्स बराबर गुड्स की जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है सेक्शन टेन सब सेक्शन वन सब सेक्शन क्लियर टेन वन ए वो क्या इन्वॉल्व करता है मोमेंट मोमेंट ऑफ व्हाट गुड्स तो जिसके पास माल गया बराबर वहां पे जहां गया वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया राइट बट देन अगर डिलीवरी नहीं हुई मतलब मोमेंट नहीं हुई बराबर तो जहां डिलीवरी हुई माल की वहां मतलब सामने वाला जहां पे आके आपको पैसा दे के गया और माल का यूज कर रहा है वहां बराबर द प्लेस ऑफ रिसीव बराबर Then delivery made on direction of the third party. ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हूँ वसीम है मुझे किसी ने बोला गुजरात से कि भाई काम कर गोवा तेरे को गरीब पड़ रहा है तो गोवा में ये माल भेज रहा I am sending to Goa but who said me गुजरात वाला That means I am providing service to whom गुजरात वाला रहा तो उस केस में place of service क्या है मेरी गुजरात not Goa because I have done on the advice of him. ठीक है तो जो थर्ड पार्टी है जिसने बोला प्लेस ऑफ सर्विस उसका लोकेशन गिना चाहेगा जहां आपने माल भेजा उसका नहीं क्लियर आगे असेंबली और इंस्टॉलेशन तो ऑब्वियसली जहां पे मैंने असेंबल किया जहां पे मैंने मशीन इंस्टॉल किया जहां पे बिल्डिंग खड़ा किया कोई मेरा बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई करेक्ट भले ना मैं वैसे ही हूं लेकिन मैंने अगर जाके दिल्ली में नया पार्लियामेंट मेरे पास अगर कॉन्ट्रैक्ट आ गया मैं बांध रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी दिल्ली बिकॉज आई हैव इंस्टॉल और आई हैव कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर यस गुड सप्लाई ऑन बोर्ड और कन्वेयरेंस अब नाउ यू मस्ट हैव ट्रैवल बाय ट्रेन बराबर यू मस्ट हैव ट्रैवल बाय बस आल्सो यू मस्ट हैव ट्रैवल बाय फ्लाइट आल्सो रेयर केस बराबर सब ने किया होगा बट बस और ट्रेन तो सबको पता ही है है ना तो बस और ट्रेन में जो खाने पीने की चीजें आती है या ऐसी भी चीजें बिकती है दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस बराबर देन वेयर अब मैं वसी से चढ़ा चर्चगेट जाने के लिए और मैंने अंधेरी में माल खरीदा तो इज माई प्लेस ऑफ सर्विस अंधेरी नो सेलर को क्या अंधेरी पे टैक्स लगेगा नहीं सेलर कहां से चढ़ा समझो मीरा रोड से चढ़ा था तो उसका टैक्स कहां पे लगेगा मीरा रोड से इन केस ऑफ कन्वेनियंस 
मतलब ट्रैवलिंग में इफ यू आर सेलिंग समथिंग ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग तो फ्रॉम वेर यू आर बोल्डेड आप कहां से चढ़े हो वो बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ओके सो आई हैव ओवर दैट नहीं दैट इज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ई प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सेक्शन 11 क्लियर तो अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो जहां से किया वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा और इंपोर्ट अगर कर रहा हूं बराबर तो कहां पे आया बराबर दैट विल बी माय लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस विद इन इंडिया अब बहुत दिमाग चला के लॉजिकली चले जाना ये सब चीजें मैंने इतने एक्सप्लेन की है कि कौन से कौन से बेसिस पे आपको लगेगा राइट तो सप्लाई भी उसी हिसाब से है बिल लॉजिकली बेस्ड ऑन व्हाट प्लेस ऑन रिसीव्ड ऑफ द सर्विस सर्विस कहां में बराबर है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड लोकेशन जिसको भी मिली है वो अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो उसका जो लोकेशन रजिस्टर्ड है वही और पॉइंट ऑफ कन्वेयरेंस ऑन गुड बराबर यस इसमें एडवर्टाइजिंग है टेलीफोन है इंश्योरेंसेस है बैंकिंग है ये है वो है बहुत सारा चीजें हैं एट द एंड मतलब ये पॉइंट शुरू होने के पहले टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना के उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यू कैन गो ओवर देयर एंड जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर देयर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया ना आउटसाइड इंडिया है ना भाई जहां पे सर्विस दिया वो मेरा बनेगा प्लेस या जहां से सर्विस दिया जहां पे वो बनेगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई यस सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन शॉर्ट नथिंग वेयर द सर्विस इज टेकन एंड फ्रॉम वेयर इट इज टेकन ओके और फ्रॉम वेयर इट इज गिवन इन इंडिया क्लियर अब्रॉड में है तो सर्विस कहां पे दिया वो और सर्विस कहां पे लिया वो वो दोनों पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं अब वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स वो तो देखा जाएगा बाद में आई होप इट्स क्लियर बाय बाय टेक केयर